ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബാർബി കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാർബി ബാർബി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ലൊരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് എല്ലാ കേക്കിനും ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം ഡിസൈൻ അല്ല കേട്ടോ ഈ ഡിസൈൻ ഞാൻ വേറെ ഒരിടത്തു നിന്ന് എനിക്ക് കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ ബാക്കി കേക്കൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്ത റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും കേട്ടോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേഗം സുമീസ് വ്ളോഗ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കാണണം അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും കാണാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കട്ടായിട്ട് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗള് എടുത്ത് വെക്കാം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ഇതാണ് ഇടുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാൽപ്പൊടി കോൺഫ്ലോർ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് അര കപ്പ് കൂടി മൈദ ഇടുക അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ മൈദയും നമ്മുടെ പാൽപ്പൊടിയും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഡാപ്പൊടിയിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് ചേർക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ചേർക്കണേ അതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് എട്ട് മുട്ട എടുക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ട തന്നെ എടുക്കണം അതുപോലെ ഈ വിസ്ക് നമ്മുടെ ബൗളൊന്നും നനവ് പാടില്ല നനവുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ഒട്ടും തന്നെ പതഞ്ഞു വരില്ല കേട്ടോ നനവില്ലാത്ത ബൗള് വിസ്ക് അതുപോലെ തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ട എന്നിവ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മുട്ട പതഞ്ഞു വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുട്ട പതപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ തന്നെ ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചല്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് എടുത്താൽ ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അതേ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ആയിട്ട് കിട്ടണം നമ്മുടെ മുട്ട എഗ്ലസ് കേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ ആയതിൻ്റെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ വാനില എസൻസ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അത് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള വാനില എസൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള വാനില എസൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാവും അത് ഭയങ്കര ഫ്ലേവർ ആണ് അതിന് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണേ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി കൂടി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്
കേക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ ദേ ഒരു കേക്കിന്റെ ഇത് നമ്മുടെ ബാർബി കേക്ക് മോൾഡ് ആണ് ചെറുതാണ് സംഭവം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ രണ്ടായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൈദ ഇട്ട് എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒന്ന് തട്ടിയെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കേക്ക് ടിന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചത് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ഓവൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണ് ഒരെണ്ണം ഓവനിൽ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴ് ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ ഇട ഇത് ഇതുപോലുള്ള സോസ് പാനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇഡലി തട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇഡലി തട്ടാണെങ്കിൽ ഇഡലിയുടെ കുട്ടുകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പോ ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് പൊക്കത്തിൽ വെക്കണം കാരണം ഇഡലി തട്ട് അത്ര കട്ടിയുള്ളതല്ല അതല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഹെവി പാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കേക്കും ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ ടിന്നിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് ഇപ്പം തന്നെ കൂടുതലാണ് അതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കേക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ വലിയ കേക്കില്ല അത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ അത് ഇതുപോലുള്ള ബാർബിയെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബാർബിയുടെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയും മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് പിന്നെ കാല് ഉള്ള ബാർബി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിലോട്ട് ഇറക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഇതാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യമൊക്കെ കഴിയുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം ആ ക്രീം ഒത്തിരി ക്രീം വേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല കേക്ക് കേട്ടോ വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റിന് ഈ കേക്ക് ബേസ് മതിയാവും ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ക്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിവോയുടെ ഡിലൈറ്റ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ക്രീമാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റ് ആവില്ല നമ്മൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നല്ല തണുപ്പ് വേണം അത് പ്രത്യേക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വിസ്കിൽ ഒന്നും നനവ് പാടില്ല ഇപ്പം മുട്ടയുടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം റെഡിയാക്കി തേക്കാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് വേണം പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പ് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഫൈനായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതായത് നന്നായിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നന്നായിട്ട് വന്നു നല്ല സ്റ്റിഫായെന്ന് തോന്നിയാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ഓവർ ബീറ്റൺ ആവും ഓവർ ബീറ്റൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് വരും എയർ ബബിൾസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല ഫുള്ള് എയർ ബബിൾസ് ആയിരിക്കും ഹോൾ വീഴുന്ന ിരിക്കും അപ്പൊ കേക്ക് നമ്മുടെ ക്രീം നേരെ ഫ്രീസറിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാട്ടോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിന് പകരമായിട്ട് ബ്ലൂബെറി കൃഷിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടും അപ്പം ബ്ലൂബെറി കൃഷിന് പകരം നമുക്ക് സാധാരണ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഐസിങ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഓൺല
അപ്പം ഫുള്ള് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നമ്മുടെ ബാർബി അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം സുന്ദരി കുട്ടിയാക്കി എടുക്കേണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ഐസിങ് ബാഗിലോട്ട് തന്നെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സിമ്പിളായിട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ക്രീം എടുത്ത് ഇതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ സിമ്പിളാണ് തുടക്കക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫുള്ള് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കണ്ടോ വരകൾ പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വീണ്ടും ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടപ്പിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ഡിസൈൻ ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ ബാർബിയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു വര പോലുണ്ട് ആ വര വെച്ചിട്ട് ആ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ ആ വരയുണ്ട് ആ വര വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇത് എന്താ തെറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പെറ്റൽ നോസിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ നോസിലാട്ടോ പെറ്റൽ നോസിൽ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് അതായത് വലുതുണ്ട് ചെറുതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് പർപ്പിൾ കളർ ഫുഡ് കളർ ഞാൻ ജെൽ കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ എപ്പോഴും ജെൽ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ സാധാരണ ലിക്വിഡ് കളർ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് ലൂസായിട്ട് പോകും നമുക്ക് ഇത്ര സ്റ്റിഫായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല അതുപോലെ ആ കളറൊക്കെ നല്ല ബ്രാൻഡ് നോക്കി മേടിക്കണം നല്ല കൂടിയ ഐറ്റം മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും മേടിക്കരുത് കേട്ടോ ആ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ വരെ അങ്ങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ടും ഇതേ സെയിം നോസിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ യു ഷേപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് യു ഷേപ്പിൽ ഇത് ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് താഴെയായിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു യു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നല്ലപോലെ കാണാമല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ പെറ്റൽ നോസിലില്ലേ അതിൻ്റെ ചെറുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്തത് അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ യു ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ വരച്ച അതേ സെയിം സ്റ്റാർ നോസിൽ തന്നെയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതേ ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ സെയിം നോസിൽ തന്നെയാണ്
ഇനി ഞാൻ ഐസിങ് ബാഗിലേക്ക് കുറച്ച് റെഡ് കളർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർക്കും എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സെയിം നോസിൽ തന്നെയാണ് നോസിലിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടി ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആവും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു കളർ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഞാൻ എന്ത് ഗ്രീൻ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഐസിങ് ബാഗിൽ വി ഈ ഐസിങ് ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വി ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോസിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ലീഫ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഏകദേശമൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് വരികയാണ് ഒരുപാട് താമസിച്ചതിൽ ഞാൻ സോറി പറയുന്നു എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ പറ്റുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഉറപ്പായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഒരു രണ്ട് ദിവസം ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുവഴി ഇച്ചിരി താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ചാനലിൽ വൺ ലാക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയത് അതിനൊരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്